Merhaba arkadaşlar, adım Toba Arsunda. Bu eğitim videomda Google Maps API'nin nasıl oluşturulabileceğini anlatacağım. Google bize API'yi verebilmesi için bizden şabir stringi talep etmektedir. Şabir oluşturabilmek için Android SDK tarafından oluşturulan Debug Key Store dosyasına ayrıca bilgisayarımızda kurulu olan Java JDK içerisinde bulunan Ktool Exe dosyasına ihtiyacımız bulunmaktadır. Developer Google.com sitesinde bize şabir oluşturabilmek için Ktool dosyasını çalıştıran bir komut sunmaktadır. Burada görüldüğü üzere. Yalnız e, kullanacağımız bu komut sitesinde Debug Key Store dosyası uyumunu belirt belirtmemiz gerekmektedir. Bunun için ben ilk öncelikle bilgisayarımdaki Debug Key Store dosyasını ulaşmam gerekiyor. Ki onun yolunu bulup komoda yerleştirebileyim. Dosyanın yolunu aldım. Ve ilgili bölümde düzenliyorum. Şu an komodum hazır, hazırlanmış durumda. Şimdi yapmam gereken işlem JDK dosyama ulaşmak. Yalnız Android idinizin kullandığı JDK dosyasını seçmeniz gerekiyor. JDK altında min. Bin'in içinde Ktool egzizi zaten bulunmaktadır. Şimdi ise Shift tuşuna uzun süre basıp sağ klik yapıp Open Command'dan CMD dosyasını açıyoruz. Ve daha önce hazırlamış olduğumuz komut sütlerini kopyalıyoruz. Ve burada çalıştıracağız. Bu şekilde şabir stringini oluşturmuş olduk. Şimdi bu şabir stringini kopyalayalım. Ve notepad dosyamızı yapıştıralım. Ve şabirin bulunduğu komut dosyasını notepad'e yapıştırmış olduk. Burada şabir bölümünü alalım. Daha rahat görebilmek için sadece çünkü şabiri kullanacağız. Şimdi ise yapmamız gereken işlem son olarak konsol developer Hesabımızı açıp, ben daha önce açmıştım, proje oluşturmak. Bunun için create proje diyoruz. Project. Örneğin, proje ismimiz My Maps olsun. Create dedim. bana My, Web, My Maps adındaki projemi oluşturdu. Şimdi API bölümüne geliyoruz. Altındaki API bölümünü açıyoruz ve Google Maps API bölümünden Google Maps Android API bölümünü açıyoruz. Ve API enable ediyoruz. Onaylıyoruz yani. Sonraki işlem Credentials kelimesi bölümüne girip et Credentials seçiyoruz. API key ve uygulamamız Android olduğu için Android key bölümünü seçiyoruz. İsim bu şekilde kalabilir. 
Biz paket ismimizi ve oluşturduğumuz, oluşturduğumuz şabiri girmek için bu bölüme tıklıyoruz. Android uygulamamızın paket ismini alıp buraya yerleştiriyoruz. Ve daha önce oluşturduğumuz şabir stringini alıp bu bölüme yerleştiriyoruz. Ve create dediğimizde bize Google Maps API'yi oluşturmuş oldu. Bunu kopyalayıp bir notepad dosyasına kaydediyoruz. Ve bu, bu şekilde bu oluşturduğumuz API'yi Google Maps uygulamamızda kullanılır bir hale gelmiş oldu.